स्टूडेंट टू थाउसिंग रिकनसिलियन आफ का अकौंटिंग प्राफिट विथ फैनाशियल अकौंटिंग प्राफिट फिफ्टी मार्क्स क्वेश्चन क्विख क्वेश्चन ओदबिटी नोट प्रिपेर रिकनसिलियन स्टेटमेंट फ्रम द फॉलोइंग डाटा नैट लास् आज पर् कास्ट अकौंटिंग नैट प्राफिट अथवा नैट लास् अ नैट प्राफिट अथवा नैट लास् अंत लास्ट्रे ना मैनस व्याल्यू लाको एस्टे नैट लास् अंत थ्री ऐसी फोर्टी फोर थोट हंड्रेड रुपी इतना मैनस व्याल्यू लाको यू मैनस व्याल्यू या लास्ना क्विख आगे वन पॉइंट ओदबिटी आम सल्यूशन नीट वर्क ओवर एट अंडर रिकवर्ड इन कास्ट अकउंटिंग Depreciation overcharged in cost accounting, administration overhead recorded in excess in cost accounting, interest on investment, goodwill written off, income tax paid, stores adjustment credit, depreciation stock charged in financial balance books, selling overhead over recovered in cost accounting, notional rent charged in cost accounting, value of closing stock in cost accounting, value of Closing stock, financial accounting, interest on loan charged in financial accounting. इस टाइप टम्स ही दें। ये गा ना वो loss as per cost accounting आप कौन देखेंगे? ओके ना, नम गे ये नो इल्ला, नम गे loss अंता अनको बोले, profit इधे अंता अनको ने same add to less of points ना आप कौन? आइटा ये गा ना नो cost accounting इलाक होती नहीं, financial accounting इलाक होती नहीं, ओके ना? कास्ट अकाउंटिंग नो अकाउंट शेप पर लाया कोई थी नहीं फाइनेंशियल अकाउंटिंग नो अकाउंट शेप पर लाया कोई थी कास्ट अकाउंटिंग के लिए क्रेडिट साइड और डेबिट साइड अंतर ना इक्वल है डेबिट साइड अंदर एक्सपेंसेस और क्रेडिट साइड अंदर इनकम सो इन लोग आस्ते शेम शेम पपी शेम करेक्टा ऐसा आप लोग सुने � मैनसूर In cost accounting, we will take it in the less item. Here, what we will do is works overhead, overhead under recorded in cost accounting. Amount is the heading two forty. Okay, now next point. Depreciation overcharged in cost accounting. Now, the cost accounting the yaw the expenses so. जास्ती रेकॉर्ड मार्ट दर है ऐड मार्ट कड़मे रेकॉर्ड मार्ट दर है लेस मार्ट अतः इतने दिया अतः इतना सो हाँ कर दे ये न तो बोले न पा डिप्रेसिएशन ये न दो डिप्रेसिएशन ओवर चार्ज दिन कास्ट अकाउंट ये सब पाए दे 2600 Next point no one. Administration overhead recorded in excess in cost accounting. In excess अंदर ये नो जास्ती है. जास्ती मर्डर ये मर्डर को minus मर्डर को. Administration overhead over charged in cost accounting. Correct आ? ये इस amount अदो अदो कुड़ा 2600. Correct आ? Next point. Interest on investment. ना नहीं नहीं है लेकिन any income interest on investment income on investment is an income always it should be added <coughs> interest on investment 17500 17500 okay na next point goodwill written off nano nene helide gotta profit and loss account alli goodwill written off preliminary expenses Underwriting commission, discount on issue. How that? Even all that, financial accounting, all matter. 
ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈಗ ಇರಲ್ಲ ಅಂತವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಏನೂ ಇರಲ್ಲ ಸೊನ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಕಡಿಮೆ ಅಥವಾ ಸೊನ್ನೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಿಡಕ್ಟೆಡ್ ಸೊ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಏನಂತ ಇದು ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಇದೆ ಲೆವೆನ್ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಡ್ ನೋಡಿ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಡ್ ಅಂತ ಸಿ ಎ ನಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ಓಕೆನಾ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಯಾವ್ದಿದು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಡ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಇದೆ ಅಮೌಂಟ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಡ್ ಏಯ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರೆ ಏನೋ ಇನ್ಕಮ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ನೈನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ರುಪೀಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇನ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ನೋಡಿ ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಸೇವ್ ಓಕೆನಾ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಷ್ಟು ತರ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಓವರ್ ಎಡ್ ಓವರ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಓವರ್ ಅಂದಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಓವರ್ ಎಡ್ ಓವರ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಇನ್ ಸಿ ಏಟ್ ತೌಸಂಡ್ ಟೂ ಫಿಫ್ಟಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಷನಲ್ ರೆಂಟ್ ಇನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಡಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ನೋಷನಲ್ ರೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಓನರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಓನರ್ ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನಂದೆ ಓಕೆ ನಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನಂದೆ ನನ್ನ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನಾನೇ ರೆಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ನೋಷನಲ್ ರೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನನ್ನ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಗೆ ನಾನೇ ರೆಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸಾರಿ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಅದು ಓಕೆ ಪ್ಲಸ್ ನೋಷನಲ್ ರೆಂಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಸಿ ಎ ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅದು ಅಮೌಂಟ್ ಫಾರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೇನಪ್ಪ ಇದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಇದೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಅಲ್ವಾ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇನ್ಕಮ್ ಇನ್ಕಮ್ ಯಾವಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೀವೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಇನ್ಕಮ್ ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಸಿ ಓವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಿಡಕ್ಟೆಡ್ ಕರೆಕ್ಟಾ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಓವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಅವನು ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಬರೀ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬರೀ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ ಇನ್ ಸಿ ಎಫ್ ಅಲ್ವಾ ಎಫ್ ಎ ಓನ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಅದು ಲೆವೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಅಷ್ಟೇನ
ಇಷ್ಟು ಲಾಭ ಆಗಿದೆ ಲಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಾ ಲಾಭ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಾ ಲಾಸ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲಾಭನ ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಷ್ಟ ಮಾಡಿ ಲಾಸ್ ಇಷ್ಟಿದೆ ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಿದೆ ಈಗ ಲಾಸ್ ಲಾಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ತಾನೆ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ರೆ ಈ ಮೈನಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅವಾಗ ಮತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ ಎರಡು ಏನಾಗಿದೆ ಮೈನಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ಮೈನಸ್ ಆಗಿದೆ ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಂಟು ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಈಗ ಈ ತರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ನೋಡಿ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇ ವರ್ಷ ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಇದೆ ಒಟ್ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಮೂವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಇದೆ ಓಕೆನಾ ಪ್ಲಸ್ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಮೈನಸ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಒಟ್ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಹತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಹತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಹತ್ತು ಈಗ ನೋಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಏನಾಯ್ತು ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಮೈನಸ್ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಮೈನಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಇದು ಅಡಿಷನ್ ರೂಲ್ ಇದೇನಿದು ಅಡಿಷನ್ ರೂಲ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ರೂಲ್ ಅಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಸೊ ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಕಣ್ಣು ತೆಗಿಯೋದ್ರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಕಣ್ಣು ತೆಗಿ ಒಳಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಮೈನಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಲೆಸ್ ಇದೆ ಮೈನಸ್ ಇದು ಮೈನಸ್ ಇದು ಮೈನಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಮೈನಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಓಕೆನಾ ಇವೆರಡು ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಯಾಕೆ ಎರಡು ಏನಾಗಿದೆ ಮೈನಸ್ ಇದೆ